Hij liet gewoon een scheet welke het vlog was. Een hele goede morgen en welkom bij de allereerste dagelijkse vlog. Of nou ja, eigenlijk was vlogmas ook dagelijks vloggen, maar dit is zeg maar los van vlogmas de officiële eerste. Weet je nou scheet? Hij liet gewoon een scheet welke het vlog was. Yep. Dit is gaande, zolang je maar niet wappert met de dekens ben ik, vind ik... Nee, niet doen, niet doen! Ransbak! Wacht maar, als ik straks een scheet moet laten. <laughs> you will regret this. <laughs> nou, zo gaat het dus meestal in de ochtend hier. En um, <laughs> we zitten in ons blanket voort. Maar de lichtjes hebben we wel weer een beetje uitgedaan. Maar ik vind het nog steeds heel cool. Maar we gaan het waarschijnlijk wel weer vandaag afbreken. We gaan de ja. tent afbreken vandaag. Yep. En ik ga vandaag naar mijn mami. Want vandaag, als je dit ziet, is het 1 januari. Voor jullie is het 8 januari. Maar ik loop dus een week achter, als dat nog niet duidelijk was. En ik ga dus... Um, voor eeuwen wel naar mama ja. en dan ga ik haar zelfgemak, zelfgemaakte oliebollen eten en daar heb ik heel veel zin in. Dus um, en dan ga ik deze, deze aap achterlaten. Die gaat naar zijn eigen ouders. Ja, maar zaterdag morgenavond of overmorgenochtend kom je alweer naar mij toe. Ja, maar daar, zijn, daar zijn we nog niet. Nee. Dus in ieder geval uh, laten we zien wat het vandaag brengt. En ik ben heel erg benieuwd, dus kijk lekker mee en... Uh, Inmiddels zijn we weer druk bezig met opruimen. De hele tent is weg. En we hebben de kerstboom heb ik net leeg gehaald met Jeff. En de lichtjes eruit, dus deze gaat weg. Helaas. Ik denk dat ik volgend jaar toch een, een neppe kerstboom ga nemen. Misschien, want ik vind een echt kerstboom wel mooier en zo. En ik vind het ook wel iets hebben en dat je de geur ruikt en zo. Maar ik vind het toch eigenlijk wel zonde dat het dan een jaar groeit. En dat je hem eigenlijk na een paar dagen alweer weg doet. En ik vind het ergens ook wel moeilijk om hem weg te doen ofzo. Omdat ik dan denk van ja, het is toch een echte. En, maar als je dit alleen al ziet, kijk hoeveel er uitgevallen is bij het eruit halen van de spullen. Dat is echt niet normaal. Dus ja. Maar ik, ik vind het eigenlijk wel heel erg zonde ofzo. Dus dat en ik weet dat er ook een soort van kerstboomboeren zijn waar je hem dan kan inleveren dat hij dan weer verder groeit. Maar ik denk dat een neppe misschien toch een betere oplossing is. Dus ja. Dus in ieder geval uh, heel erg bedankt dat je ons een fijne kerst hebt gegeven. Nou, we hebben hier een uur gehaast, maar um, ik heb een koffer ingepakt. Die zit hieronder, ik kan niet eens normaal zitten. Een tas en een hele spak met spullen en een stokbrood. Ik heb een camolo ook nog, want die was nog niet op. En Jeffy gaat naar zijn ouders en ik is naar mijn ouders, maar we moeten allebei langs Utrecht. Dus dat is wel gezellig. Kunnen we in ieder geval een klein stukje samen reizen. En uh, ja, dat is cool. Nou, ik ben echt... Uh, ja, is goed. Ja, ik ben, mor ik, ik ben net uh, aangekomen bij mami en uh, ik heb dus stokbrood en guacamole meegenomen, dus dat gaan we zo lekker eten. Ja, yeah. nou, en... meer hoor, dan stokbrood en guacamole. Ja, maar lasagne. ik heb niet meer genomen. Mee oh ja, we gaan ja. lasagne eten, toch? Ja. ja. Lekker. En um, ik heb dus, ik had volgens mij al een paar keer verteld over het boek wat ik gelezen had. En... Um, ja, ik heb mijn moeder en uh, mijn stiefvader en mijn zusje heb ik allemaal een beetje ook aangestoken met het opruimvirus. En ik ben echt super trots op ze, want dit doen ze gewoon weg. Het is echt sick. Gewoon al die tassen, zit gewoon allemaal kleding die ze hebben uitgezocht. Echt super knap. Echt, echt heel erg gaaf. En ik heb net de kast gezien, die ziet er ook super leeg uit. Maar toch, vroeger dacht ik eigenlijk juist van als ik een, leeg, een beetje een lege kast zag, dat ik dacht van... Jeetje, wat leeg. Maar nu, het geeft ook wel een soort gevoel van rust of zo. Dat niet in elk hoekje iets ligt per se. En daar kun je ook bijvoorbeeld weer andere dingen doen, zoals boeken of zo. Die kun je ook gewoon in een kledingkast doen. En ik bedoel, het is gewoon een kast. En dan kun je van alles bewaren. Dus dat, uh, maar we gaan zo eten. En uh, dat wil ik even laten zien, want dat vind ik echt super leuk. Dus uh, goed bezig. Lekker stokbroodje met kwagimoli. Volgens mij heb ik de lasagne niet eens gefilmd eigenlijk. Maar... Ja. Nee, 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 maar in ieder geval, we hebben nu appelflap. Oeh, nee, nee. Zonder krenten. Of appelbol. Haha. Een heerlijke zelfgemaakte oliebol zonder krenten. Want krenten zijn vies. We hebben nog de film in het Nederlands. Uh, of ja, de logische Nederlands. Prinses op de Erd gezien. Het was logisch dat hij in het Nederlands is. Zo'n beetje raar zoals het Engelse film was. En het heette Prinses op de Erd. Um, en. Ja, het was wel leuk gezellig met z'n allen. En toen hebben we nog half in Holland gekeken. En, uh, of ja, teruggekeken, toch? Dat was niet uh, live. Mm -hmm. Ik weet allemaal niet. We hebben in ieder geval tv gekeken. En ik ben nu ontzettend moe. Dus ik ga lekker slapen. Mami is mijn bed aan het opmaken. En um, nee, ik heb je gezicht niet in beeld, mami. Alleen je armen. Dus dat mag het wel. Je bent mijn armmodel. 
Dus ik, ik, uh, ja, ik ga straks lekker slapen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En in de reactie achterlaten wat je van mijn eerste echte dagelijkse vlog vond. Ik ben heel erg benieuwd. En ik vind het wel nog steeds gek dat dit een week later online komt. Maar daar moet ik nog even aan wennen, denk ik. Dus uh, heel erg bedankt voor het kijken en tot morgen!